আগামী বকরাইদের নামাজ আপনাদেরকে রেসকোস ময়দান আপনাদেরকে নিয়ে পড়বো তখন থেকে আমরা কনফিডেন্স আমাদের একটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে আসলে আমরা হয়তো আর বেশি দিন নাই আমরা যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারবো স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষা করো কত টিভিতে আমাদের নিয়মিত যে পডকাস্ট প্রচারিত হচ্ছে মুরিদের দৃষ্টিতে মোর্শেদ আজকের এপিসোডে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ভাই যিনি তিন নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক ওয়ারেন্ট অফিসার হাবিবুর রহমান ভাইকে আমরা আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি হাবিবুর রহমান ভাইয়ের একটু পরিচয় দিই কারণ আজকের এপিসোডটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমরা আমাদের মহান মোর্শেদ সফি সম্রাট হুজুর কেপলাজানের আরেকজন সহযোদ্ধা এর আগে আমরা আরেকজন সহযোদ্ধার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম আজকে আরেকজন সহযোদ্ধাকে আমরা পেয়েছি যিনি তিন নম্বর সেক্টরে যখন ঈদুল ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই ঈদের জামাতের যে খুতবা দিয়েছিলেন সফি সম্রাট হজরত শাহ দেওয়ান বেগি রহমত হুজুর কেপলাজান যখন তিনি খুতবায় বলেছিলেন যে হে ঈদের চা তোমরা ফিরে যাও তাদের কাছে যারা আমাদের মা মন্দির ইজ্জত নিয়ে সিনে মিনি খেলছে এবং সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন আল্লাহর কসম আগামী বকরাইদের আগে দেশ স্বাধীন হবে এবং আমি আপনাদেরকে নিয়ে রেসকোর্স ময়দানে ঈদের জামাত আদায় করব এই দুই ঘটনারই সাক্ষী হাবিব ভাই আমাদের এবং এই জন্য আমরা আসলে আসি খুবই আপ্লুত এবং আমরা খুবই আনন্দিত যে এমন একজন সাক্ষীকে আমাদের আমরা পেয়েছি যিনি তিন নম্বর সেক্টরে ঈদের জামাতেও হাজির ছিলেন তিনি সরাসরি সাধারণ বেগ হুজুর কেবলাজানের সেই অমিয় বাণী মোবারক শুনেছিলেন এবং স্বাধীনতার পরে রেসকোর্স ময়দানে যখন ঈদুল আজহার জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই জামাতেরও তিনি সাক্ষী তিনি সেই জামাতে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি ওই জামাত আয়োজনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ সম্মানিত আশিক রাসুল তাকি ভাই আপনাকে সর্বপ্রথম আমি মহান রাবুল আলমিনের দরবারে লাখো শুক্রিয়া জানাই যে আমার মতন অধম নালায়ক এতদিন পরে কদর টিভিতে আহ্বান করার জন্য সে মহান রাবুল আলমিন এখনও সুস্থ রেখেছেন আসতে পেরেছি এবং দুটো কথা বলার জন্য মোর্শেদের যে কথা বলছেন বলার জন্য মালিক জন্য দয়া করে আমি যেন কিছু বলতে পারি আমরা আগে জানবো যে আপনি কিভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন কবে কিভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন আমার দেশের বাড়ি হলো মেজের কান্দি আমার গ্রামের নাম আর ইউনিয়ন হলো মির্জানগর থানা রায়পুরা জেলা নরসংদি আমি জুলাই মাসের প্রথম দিকে আমি আমার বাড়ির থেকে নিহত করেছি যে আমরা কয়েকজন মিলে যে ওই মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য তারপর আমরা একে একে সেখানে অনেক জায়গার থেকে রায়পুরা যে সেন্টার ছিল আমাদের থানা যেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা নৌকাযোগে যায় তো সেখান থেকে আফজাল হোসেনের মাধ্যমে আমরা বাউন্ন জন সেখান থেকে আমরা ওই নৌকায় বেলা এগারোটার দিকে সেখান থেকে রওনা করি ফলে আমরা দিনের বেলা যাইতেছিলাম সেখানে সিমবির উঠের কাছাকাছি যায় এটা কুমিল্লা জেলায় জায়গাটা নাম আমি এখন স্মরণ নেই কিন্তু ওইখানে যাওয়ার পরে দিয়ে ওই আগে যে পানিতে যে ইয়া ছিল ধান হইতো যে আমরা বলতাম বড়ু ধান এই ধানের জমি দিয়ে আমরা নৌকাটা যাইতেছিল তো সেখানে সাত আট হাত পানি হবে সে নৌকা দিয়ে যাওয়ার পরে দিয়ে আমাদের নৌকার উপরে হানাদার বাহিনী তারা আমাদের নৌকার মধ্যে ফায়ার শুরু করল আপনারা যাচ্ছিলেন ইন্ডিয়াতে ট্রেনিং ট্রেনিং হ্যাঁ ইন্ডিয়াতে যাচ্ছিলাম মুক্তিযুদ্ধের আমরা রওনা হয়েছিলাম যুদ্ধ এবং যুদ্ধ করতে হলে তার ট্রেনিং অবশ্যই করতে হবে তো আমরা তো মাত্র রওনা দিছিলাম যে ইয়া দিয়ে মানে নৌকা দিয়ে ওই নৌকার উপরেই মানে তারা হামলা করলো দিনের বেলায় বিকেল চারটে অথবা সোয়া চারটে এরকম সময় মানে আমাদের নৌকার উপরে তারা ফায়ার শুরু করলো তখন আমরা তো যাওয়ার আর জায়গা নেই পানির মধ্যে তো আমাদের যেখানে নৌকাটার উপরে ফায়ার শুরু করলো সেখান থেকে কিছু দূরে একটা গ্রাম মানে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘর বাড়ি মানে একাদার গ্রাম না সেখানে মানে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সেখানে দুইটা একটা বাড়ি এরকম তখন আমরা সবাই যার যার ইয়াতে লাফায়া পুইরা এই বরার ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে আমরা সাতরাইয়া ওই গ্রামের দিকে গিয়ে উঠলাম 
সন্ধ্যা হয়ে গেল তখন প্রায় মাগরিবের আজান হইল তখন আমাদেরকে পাকিস্তানি ড্রেস পরা খাকি ইউনিফর্ম পরা একজন রাজাকার আসলো তার কাঁধে একটা থ্রি নট থ্রি রাইফেল ঝোলানো তখন সে আসা বলতেছে যে আপনারা এখানে আপনাদের কমান্ডারকে যে আপনারা এই এত লোক আসছেন দিনের বেলায় আপনারা জানেন না এখানে ছিমবির উড়ে তো পাঞ্জাবিরা অহরহর টহল দিতেছে তারা জানতেছে যে বাংলাদেশের ভিতর থেকে প্রচুর মুক্তিযোদ্ধারা ওইখানে অংশগ্রহণ করার জন্য ট্রেনিং নেওয়ার জন্য যাচ্ছে তো তারা এখানে আপনারা কিভাবে দিনের বেলায় এতগুলি লোক নিয়ে আসলেন তখন বলল যে আমাদের কমান্ডার আছে তো ওই আফজাল ভাই তখন আফজাল ভাইয়ের ডাকা হইল ডাকার পরে দিয়ে বলল যে এটা তো ঠিক করেন নাই আপনারা আপনারা তো জানেন পাকিস্তানের আর্মি সম্পর্কে তখন বলল যে দেখেন ভাই আমরা তো ক্লিয়ার দিছে এখান থেকে যারা নিয়ে যাচ্ছে নৌকাগুলো যোগাযোগ করে ওরা ক্লিয়ার দিছে যে আপনারা যাইতে পারেন তো এই হিসাবে বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনারা যে ওই গড়টা আছে ওই গড়টা খালি লোকজন নাই ওই এলাকায় গড় আছে কিন্তু লোকজন ওইখানে নাই মানে তারা মনে হয় হয়তো ইন্ডিয়াতে না হয় কোনো আত্মীয় স্বজন মানে দূর এলাকায় চলে গেছে যে এই গড়গুলি আপাতত এরকম খালি থাকে দু একটা লোকে গড় আছে লোকও আছে তারপরে তো আমাদের বললো যে ঠিক আছে ওই ঘরের ভিতরে যান সবাই ওই ঘরের ভিতরে বসেন কেউ যেন বাহিরে না থাকে কোনো অবস্থায় যেন বোঝা না যায় বাইরে বাইরের থেকে যে এখানে লোক আছে আপনারা সবাই ওইটার ভিতরে ঢুকে যান তখন আমরা চিন্তা করতেছি অস্ত্র কাঁধে নিয়ে আমাদের বলতেছে ঘরের ভিতরে ঢোকার জন্য হয়তো এটি আমাদের শেষ আমরা বুধ আর বাঁচবো না আমাদের মেরে ফেলবে তারা এই চিন্তাটা আমাদের তখন কাজ করতেছিল তখন সবাই বারাকান্ত মন নিয়ে সবাই বললাম যে ঠিক আছে ভাই এখন যেহেতু আমরা এখানে দরাই পেরে গেছি এখন বোঝা যায় যে রাজাকার যদি খবর দেয় তো পাকিস্তানের আসে তো আমাদেরকে তো এই মনে করে সবাই বললাম যে ঠিক আছে চলেন যাই ঘরের ভিতরে গিয়ে বসলাম বসার পরে দেয়া একজন মানে ওই গ্রামের মাতাব্বর যেটাকে বলা হয় গণ্যমান ব্যক্তি উনি আসলেন মাগরির নামাজের একটু পরে বসল বলল যে আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না আপনাদের জন্য খাবার পাক হচ্ছে আপনাদেরকে খাবার সন্ধ্যার খাবারটা আমরা এখান থেকে খাইয়ে দিব এরপরে আমরা অবস্থা দেখব যে ওইখানটা লাইন ক্লিয়ার আছে কি না আমাদেরকে মানে ওইখানে মোটিভেশন ক্লাসের মতন ক্লাস করতেছে যে আমরা যদি দেখি যে এইখান দিয়ে রোড ক্লিয়ার তখন আমরা ফায়ার শুরু করব ফায়ার শুরু করতে করলেই বুঝবেন যে এখান দিয়ে লাইন ক্লিয়ার আর ফায়ারটা যখন বন্ধ হয়ে যাব তখন মনে করবেন যে এখানে তারা আসায় গেছে এইভাবে আমাদেরকে ব্রিফ করলো যে আপনাদেরকে এইভাবে আপনারা গোহার থেকে বাহির হবেন না আর আপনারা সকলেই খাবার খাওয়ার পরেই আমরা বলবো সিঙ্গেল লাইনের সবাই শর্ট প্যান্ট যেটা হাফ প্যান্ট বলতো আগে হাফ প্যান্ট পরা গেঞ্জি খুলে মানে যাতে কোনো সাদা জিনিস না থাকে আপনারা যার যার সামানা যার কাছে যেটা আছে সেটা পুটলা বেঁধে মানে আমরা বলবো তখন সিঙ্গেল লাইনে আমাদের পিছনে যাবেন তো এইভাবে আমাদেরকে বিরিপ করলো বিরিপ করার পরে দিয়ে আমরা বললাম যে ঠিক আছে তাহলে যদি দেখা যায় যে না আসলে তো সে রাজাকার কিন্তু কাজ তো করতেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে হ্যাঁ ছদ্মবেশি হ্যাঁ হেল্প করা যায় মানে ছদ্মবেশি তারা মানে আমাদের বাঙালিও কিন্তু ওই রাজাকার ইচ্ছা করে আর অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেকে ইয়া নিছে দায়িত্ব নিছে যে আমি রাজাকারই করব কারণ উদ্দেশ্য ছিল সে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কীভাবে সাহায্য করবে তো এরকম আমরা ওইখানে প্রমাণিত হলো যে আসলে মানুষ সবাই সমান না মুক্তিযুদ্ধেরও সবাই সমান না রাজাকার ভিতরে কিছু এরকম ছিল যে বাংলাদেশের যে এটা তো একটা এটা একটা বুদ্ধি যে আমরা শত্রুর ভিতরে ঢুকে কৌশলগতভাবে আমরা আশ্রয় নিয়ে আমরা যাতে আমাদের কাজগুলি করতে পারি এবং মুক্তিযোদ্ধারকে ওই বাহির থেকে ভিতরে ঢুকাইতে পারি ভিতর থেকে বাহিরে ঢুকাইতে পারি আমরা এই কাজগুলি করব তখন ঠিকই রাত্রে আটটা বাজলো তখন আমাদেরকে খাসির মাংস আর ডাউল দিয়ে আমাদেরকে বাদ দিল তারাই প্লেট টেলেট দিল আমাদের তো এখানে কিছু নেই খালি ঘরের ভিতরে পানি টানি দিল খাবার টাবার খাইলাম খাওয়ার পরে দিয়ে এরপরে বললো যে আফজাল বাইরে বললো যে ভাই আপনি আপনার যে পার্টি তাদেরকে সব সিঙ্গেল লাইনে দাঁড়া করান আমরা যখন এখান থেকে সিগনাল পাবো ফায়ার শুরু হয়েছে তখন কিন্তু দৌড়াইতে থাকবেন এই রাস্তা রাস্তা আমাদেরকে দেখা যায় এই রাস্তা কি রাস্তা যায় দেখবেন সিমবি রুট 
সিম্বি রুট পার হওয়ার পরে তো দেখবেন যে একটা ক্যানেলের মতন সেখানে পানি আছে সাঁতরা ওপারে উঠতে হবে বেশি দূর না মানে দু তিনটা ইয়া দিলেই সাঁতার দিলে আপনি ওইখানে উঠতে পারবেন এরকম কোনো ইয়া না যে আপনাদেরকে এখানে উঠতে পারবেন না অল্প জায়গায় মানে আপনার সাঁতরায় খালি ওই জায়গাটা উঠতে হবে তো এইভাবে ইয়া করার পরে দেওয়া ফায়ার শুরু হয়েছে ফায়ার শুরু হওয়ার পরে দেওয়ার পরে দেওয়া মানে সিগনাল দিল আমরা দৌড়াইতে শুরু করলাম দৌড়াইতে 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 আপর দেওয়া মনে করলাম আধা কিলোমিটার বোধ হবে সিম্বি রোডটা তখন ওইখান থেকে আমরা সিম্বি রোড পার হই ওই ওই ক্যানেল মানে খাল যেটাকে বলে পানি ভর্তি এবং এটা সাতটায় ওই পারে উঠলাম ওই পারে উঠতেও মানে একদল দেখতেছি যে আমাদের ভারত থেকে ট্রেনিং করে তারা ভিতরে ঢুকতেছে আমরা ওইখানে উঠ উঠতেছি ওই খাল থেকে তখন বলতেছে ভাই খুদা হাফেজ মানে খুদা হাত মিলাইতেছে এই ইয়ে এই পরিস্থিতির ভিতরে ঠিক আছে ভাই আপনারা ভিতরে যান আমাদের জন্য দরকার না আমরা যাচ্ছি এরকমভাবে মানে আমরা ওইখানে পার হলাম পার হওয়ার পরে দিয়ে আবার ওই যে আমাদেরকে যারা রুট যারা চিনে আমরা তো আর চিনি না ওই এলাকা সম্পর্কে জানি না আমরা সবাই ছাত্র আমরা তো আর ওই এলাকায় গেছি না কোনো দিন তারা ওই আমাদেরকে গাইড করে ওই ভরার দান ক্ষেত্রের ভিতরে গলা পানি এরকম পানির পানির মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে হাটায় নিয়ে যাচ্ছে আমরা তো হাটা দিয়ে এখানে তো আর নৌকা নাই তখন বলে দিয়ে আপনারা আমাদের পিছনে পিছনে আসুন এরপর দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার এই আমরা দান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে মানে পানি ইয়া করে করে আমরা হাইটে একটা বাড়িতে নিয়ে উঠাইছে বিচ্ছিন্ন একটা বাড়ি এখানে কোনো চতুর্দিক দিয়ে ভিল মানে ধানের জমি আর এখানে একটা বাড়ি তো বাড়ির ভিতরে ওঠানো পর দেয় বলে যে আপনারা এই বাড়িতে উঠেন সবাই সবাই উঠে এরপর দেওয়া বলল যে আপনারা ওই ঘরের ভিতরে সবাই গিয়ে বসেন একটু রেস্ট করেন আপনারা কষ্ট করতেছেন এবং বিজাত সমস্ত কিসে রেস্ট করব বলতে যে আপনারা একটু নিয়ে ওই যে পাট গাছ পাটের খড়ি যেটাকে পাট ছোলা বলে ওইগুলি মানে আঠি বাইন্দা বাইন্দা রেখা দিচ্ছে ঘরের ভিতরে বলে এই ড্রেস বিছাই বিছা আপনারা এখানে একটু নিয়ে এই অবস্থায় একটু রেস্ট করেন তারপরে দা আমরা ওইভাবে পাটের খড়ি আমরা বিছালাম বিছানোর পরে দেয় একটু রেস্ট করলাম তো মশা মশার জন্য জন্য কি ঘুমানো যায় এখানে রেস্ট তো করা যায় না তারপর দেয় বলল যে ঠিক আছে আপনারা রেস্ট হয়েছে তো বলে যে জি ভাই তো বলে যে রাত্র কিন্তু প্রবাদ হয়ে যাবে আমাদের বলতেছে তাড়াতাড়ি আমাদের এই ইয়াটা আলুটা উঠার আগে কিন্তু আমরা এই জায়গাটা ক্রস করিয়া ক্রস করলেই আমরা ভারতের ওই নদী সেখানে একটা নদী আছে ওই নদীর ভিতরে মানে নৌকার লাগানো আছে নৌকা দায়রা পার করতেছে অহর যাচ্ছে আইতেছে মানে নৌকা ওইখানে অ্যাভেলেবেল নৌকা পাওয়া যায় কোনো সমস্যা না তখন বলে যে আমাদের তো মোটামুটি ইয়া হয়ে গেছে মনে একটু আনন্দ হলে যে ভারত কাছাকাছি এসে গেছে এত কষ্ট করে যাক তো এখন ওইখান থেকে রওনা দেওয়ার পরে দেয়া আস্তে আস্তে সূর্য লাল সূর্য উঠতেছে আমরাও মানে ওই নদীর পারে আসলাম নদীর পরে আসলে পরে দেয় আর পরে দেয় ওইখান থেকে ওই লোক আমাদেরকে হ্যান্ড ওভার করে দিল যে ভাই আপনারা ওদেরকে নিয়ে যান আরেক পার্টি ওইখানে ওই দল কাজ করতেছে কিন্তু এরা এরা কিন্তু হ্যাঁ গাইড করছে হ্যাঁ গাইড রিসিভ করে বলছে যে ঠিক আছে আপনার তো জানি যে এতগুলি লোক তো মুক্তিযুদ্ধের জন্য যাইতেছে এরা তো আর শরণার্থী হিসাবে যাবে না শরণার্থী হিসাবে গেলে বাচ্চা কাচ্চা ফ্যামিলি নিয়ে যাইতেছে এরা হইলে শরণার্থী আমরা তো আর শরণার্থী না আমরা যাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করার জন্য ট্রেনিং করার জন্য অস্ত্র পাওয়ার জন্য তো এখন ওইখান থেকে ইয়ার নিয়ে বলল যে নৌকায় ডেঙ্গু নৌকা সাতজন আটজন করে উঠতে পারে এরপর তো উঠে আমাদের কই পারে নি নেওয়ার পরে দিয়ে সবাইকে লাইন ধরে বসাইল বসানোর পরে দিয়ে একটু রেস্ট করেন এখন তো হাইটে যাইতে হইব এখান দিয়ে তো আর রাস্তা আছে গাড়ি ঘোড়া খুব কম চলে কেন যুদ্ধের ইয়ে তো এরা এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঘোড়া অফ করে দিছে কেন পাকিস্তানি বাহিনীরা ওই আর্টিলারি শেল মারে শেল আসে পরে আশেপাশে তো এরকম অবস্থায় মানে আমরা ওইখানে রেস্ট কলম করার পরে দিয়ে আমাদেরকে প্রায় দুই কিলোমিটারের মতন হাইটে আসলাম হাইটে আসার পর চাই দিই বাচ্চা কাচ্চা মানুষ কত কষ্ট করে মাল সামানা নিয়ে তারাও মেয়ে ছেলে পুরুষ বৃদ্ধ এরা যাচ্ছে শরণার্থী শরণার্থী হিসাবে যাচ্ছে তখন আমাদেরকে বলল যে ভাই ঠিক আছে আপনারা এখানে বসেন দুই কিলোমিটার পরে দেয় পরে দেয় একটা গাড়ি আসলো বাসের মতন একটা গাড়ি তো ওই ইন্ডিয়ান ওই গাড়ির মধ্যে উঠায় বলল আমাদেরকে নিয়ে গেল কংগ্রেস ভবনে আগরতলায় 
এটা হলো ভারতের আগরতলা শহরে কংগ্রেস ভবন এই কংগ্রেস ভবনে আমাদেরকে নিয়ে গেল তখন সেখানে প্রায় নয়টার মতন বাজলো বাসার মধ্যে বললো যে আপনারা তো নাস্তা করেন নাই রাত্রে খায় আসছেন আর তো খাবার নাই ঠিক আছে আফজাল ভাই বললো যে ঠিক আছে আপনি বসেন ওইখানে আমাদের যে রায়পুরা থানার যে এমপি ওইখানে কিন্তু তদারকি করতেছে তো এমপি সাহেব ওইখানে তদারকি করে তারপরে দিয়ে ওই আওয়ামী লীগের যারা নেতা ছিল তারা ওইখানে কে কোথায় যাবে কোথায় খাবে কীভাবে এই অর্গানাইজেশন এরাই করতেছে দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছে তাদেরকে আপনারা আসলেই বা আপনারা তাদেরকে ইয়ে করবেন তখন কংগ্রেস ভবনে যাওয়ার পরে দিয়ে আমাদেরকে সিঙ্গেল লাইনে বসাইলেন যে আপনারা কিন্তু ওদের সাথে মিশা যাবেন না এখানে কিন্তু কয়েক পার্টি এক পার্টি আসতেছে যাইতে আসে আরেক পার্টি আসতে সেইভাবে তখন আমাদেরকে বসাল এক সাইড দিলে যে আপনারা এখানে বসেন তখন চিরা আর মুড়ি আর গুড় দিল আমাদেরকে যার দাঁড়িয়ে আর মধ্যে কাপড়ের মধ্যে নিয়ে বসে খাইলাম তার পরে দেয়া পানি টানি খাওয়ার পরে দেয় আর পরে বললো যে ঠিক আছে আপনারা এখানে রেস্ট করেন আপনাদেরকে দুপুরে খাওয়ার পরে দিয়ে আপনাদেরকে চিন্তা করব কোথায় পাঠানো যায় ক্যাম্প তো অনেকগুলো তখন আমরা ওইখানে ওইভাবে রেস্ট করতেছিলাম এরপর দুপুরে খাবার যখন টাইম হলো তখন আমাদের বলল যে কংগ্রেস ভবন থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে প্রায় দেড় কিলোমিটার হবে না হলে এক কিলোমিটার তো হবেই এরকম তখন বলল যে ওইখানে যাইতে হবে যায় খাবার খাইতে হবে তো আবার এই লাইন দূরে মানে আমাদেরকে কেনে এখানে যদি ডিসিপ্লিন না করা হয় এত লোকের কন্ট্রোল করা যায় না তখন সিঙ্গেল লাইনে আগে আফজাল ভাই থাকে পিছনে আরেকজন ওনার সহকারী বানাইছে বলছে আপনি পিছনে থাকবেন এভাবে আমাদেরকে আবার ওই কংগ্রেস ভবন থেকে ওই খাবার মাঠ যেখানে একটা বড় পুকুরের মতন আছে সেইখানে লঙ্গরখানা খুলছে ডাউল আর বাত তখন ওইখান থেকে প্লেটে করে ডাউল আর বাত দেয় একজন করে আর একজন করে নিয়ে যায় নিয়ে আর পর ওইখানে খাইলাম খাওয়ার পরে দিয়ে ওইখান থেকে আমরা আসলাম আবার কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেস ভবনে আসার পরে দিয়ে এরপর দেয় সন্ধ্যা সাতটার দিকে হবে আমাদেরকে বলল যে আপনারা চলে যাবেন বিজয়নগর ক্যাম্পে ওইখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ওইখানে আপনারা চলে যাবেন তখন আমাদেরকে বলল যে ঠিক আছে আপনারা যখন সাতটার দিকে যাবেন আপনাদেরকে খাবার যদি মনে করেন খেয়ে দিতে হয় তাহলে আমরা ওইখান থেকে আবার খাবার আনতে হবে তখন বললাম যে ঠিক আছে আপনারা দয়া করে যদি খাবারটা খাওয়াই দেন এখান থেকে ভালো হবে সারা রাত্রে কোথায় নিয়ে যায় কই যায় এটা তো আর কোনো ঠিক ঠিকানা নাই তখন বললো যে ঠিক আছে খাবার আনাইল আনানোর পরে দিয়ে আমাদেরকে খাবার দিল খাবার খাইলাম খাওয়ার পরে দিয়ে গাড়িতে উঠাইয়া আমাদেরকে বিজয়নগর ওই মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল এই বাউন্ন জনকে নেওয়ার পরে দেয়া সেখানে তিনটা চারটা মানে পাহাড় ছিল পাহাড়ের মধ্যে ভরো লম্বা করে ঘর গুলফাতার ঘর এই ঘরের ভিতরে মানে আমাদেরকে বলল যে আমাদেরকে দুইটা বাঘ করল যে আপনারা এক বাঘ মেঘনা আরেকটা হইলো যমুনা এরকমভাবে ক্যাম্পের নামকরণ করা হয়েছে যেভাবে বাঘ করে দিল যে ক্যাম্প এলাকায় একই ক্যাম্পের নাম কিন্তু দুইটা ইয়াতে বাঘ করে দিল আমাদেরকে তখন আমরা ওইখানে থাকতে শুরু করলাম তারপরে দিয়ে ওইখানে সকাল দুপুর এবং রাত্র তিন বেলায় খাবার দিত আমাদেরকে তখন সকালে উঠে মানে আমাদেরকে এক্সারসাইজ ওই যে দুই কিলোমিটার পর্যন্ত আমরা দৌড়াই দৌড়ানোর পরে দেওয়া ওই আমাদেরকে পিটি যেটাকে এক্সারসাইজ বলা হয় ওই পিটিগুলি আমরা করতাম করার পর দেয় এখানে ইয়েটা ছিল যে একটা ট্রেনিং আমরা তো আর ট্রেনিং জানা নাই তারা ট্রেনিং জানে তাদেরকে আগে ফিজিক্যালটা কিছুটা ফিট করার জন্য এইখানে মানে অস্থায়ী ক্যাম্পের মতন করলো এখানে তোদের তাদেরকে শুধু দৌড়াই না মানে পিটিটা করা মানে ফিজিক্যালটা একটু ফিট করা আপনাদের ফিজিক্যাল ফিট করার পরে অস্ত্র ট্রেনিং কি এই ক্যাম্প না এখানে না এখান থেকে ফিট করার পরে দিয়ে আবার এখান থেকে কিছু লোক ওইখানে যেখানে অস্ত্র ট্রেনিং করব ওইখানে আবার যারা নাকি আর্মিতে তো ক্যাম্পের ভিতরে যদি আসে তো ওই আর্মিতে লোক খুব কমই যা মানে বলে দেয় না সরাসরি আমরা যাবো না সরাসরি যুদ্ধ করবো না সামনে সামনে যুদ্ধ করতে হয় গেলে ট্রেডিংই ভালো লঙ্গি ফেরে যুদ্ধ করব মানে যদি সমস্যা হয় অস্ত্র ফেলায় দূরে চলে যাব এরকম একটা ভাব যে গেরিলা যুদ্ধতে তো রিক্স না কিন্তু কনভেনশনাল ওয়ার সামনাসামনি যুদ্ধ করা আর্মিতে এটা মনে করত যে এটা একটা রিক্স হয়তো আমি এটাতে যাব না এই মনে করি অনেকেই এই 
ইয়াতে যাইত না তখন আমরা তিনজন ছেলে হাঁপানিয়া ক্যাম্পেতে তখন আমরা ছিলাম একসাথে তো এই তিনজনই বললাম যে আসছি যেহেতু আমরা তো বসে থাকলে চলবো না আমরা এখন ফিজিক্যাল আপাতত ফিট এখন আমরা গিয়ে অস্ত্র ট্রেনিং করতে পারলেই তো আমরা ভিতরে চলে যাব এই ছিল তখন বলল যে ঠিক আছে মেজর আবু সালে মোহাম্মদ নাসিম তো ওইখানে আমাদেরকে হাঁপানিয়া একটা ক্যাম্প ছিল ওই ক্যাম্পে আমাদেরকে নিয়ে আসলো নিয়ে আসার পরে দেওয়া বলল যে ঠিক আছে তোমরা এই ডাক্তার দিয়ে ডাক্তার দিয়ে চেক আপ করায়া আমাদেরকে দেখলো যে ফিটনেস আছে কি না কিসে সেখানে কিসে ওইখানে উঁচু নিচু এখন আয় যে ছয় ইয়ে পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি নিচে ভর্তি করা হয় না বা খাটো হইলে ভর্তি করা এরকম না এখন দেখছে যে তার সাহস এবং ফিটনেস এবং যে মানে ইয়া হয়ে নিজের ইচ্ছা কি তো ভাবে আসতে আছে আর্মিতে এমনি কিন্তু আসতে চা না মানে অনেকেই স্বেচ্ছায় যারা আসতে চাই তাদের কোনো উঁচু নিচু মানে এখানে দেখার ব্যাপার না ফিজিক্যাল মানে ফিট করে দেখেন আপনি কি স্বাস্থ্য ভালো আপনি কি ইয়া করতেন এরকম না খালি বলল যে অস্ত্রটা ট্রেনিং করতে আমার জিজ্ঞাসা করেছিল যে তুমি কি পারবা রাইফেল আমি বললে যে স্যার আমি পারবো তখন বুকটা টানা দিয়ে বললাম যে পারবো স্যার বলল যে ঠিক আছে ওকে তখন আমাদেরকে গাড়িতে উঠাই নিলেন আবু সালে মোহাম্মদ নাসিম আমাদের রাত্রে তখন এখান থেকে প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে বোধ আমাদের ওই আগরতলার অদূরে যে বিজয়নগর ক্যাম্পে ছিল বিজয়নগর ক্যাম্পের থেকে আমাদেরকে ওই হেজামোরা যে আমাদের থ্রি সেক্টর আন্ডারে যে আকার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এখানে রাইস হয়েছে এখানে শুধু নতুন লোক পাকিস্তানের যে সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল বাংলাদেশে ছিল ওই বেঙ্গলের একটা কোম্পানি পুরাতন যে তারা ইয়া ছিল সৈনিক ছিল পাকিস্তানের আর্মির তো তারা তো বাংলাদেশে তারা বিদ্রোহ করে তারা বাহির হয়ে আসলো অস্ত্র নিয়ে তো ওই কোম্পানির থেকে ওই মানে আবু সালে মোহাম্মদ নাসিম তারপরে দিয়ে ওই এগার ইস্ট বেঙ্গলের যে নির্ম অফিসাররা ছিল তারপরে সার্জেন্ট কারফোলার এরকম এক কোম্পানি তখন ওরা দুইটা ব্যাটালিয়ান রাইস করল এগারো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর হলো সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ওই এক কোম্পানি হ্যাঁ দুইটা ওই হাজামোর ওই একটা পাহাড়ে ছিল এগারো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এখানে আমরা ট্রেনিং করতাম আর আমাদের ডাইনি ছিল অপর একটা পাহাড়ে এটা হলো সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর আমাদের তোর কোনে ছিল পাহাড় যে পাহাড় এটাই ছিল থ্রি সেক্টর হেডকোয়ার্টার মানে থ্রি সেক্টরের আন্ডারে কিন্তু দুইটা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ব্যাটালিয়ন ছিল এই ব্যাটালিয়ন আমরা ট্রেনিং করতেছি মানে রাত্র নাইট ট্রেনিংও করা হয় এবং দিনের বেলা তো মানে সকালে এক্সারসাইজ করার পরে দিয়া এরপর দা সকালে নাস্তা খাওয়ার পরে দিয়ে এরপর দা ওই প্রতিরক্ষা করু ভারতের যে আগরতলা এই আগরতলার রুটটাকে সামনে রেখে আমাদের এগারো বেঙ্গলকে দায়িত্ব দেওয়া হইল যাতে সরাসরি আগরতলায় কোনো পাকিস্তানি ফোর্স ওই রুট দিয়ে না ঢুকতে পারে তখন কিন্তু আমরা ওই ক্যাম্পের ট্রেনিংও করি আবার ওইখানে এসে কিন্তু ওই প্রতিরক্ষার জন্য ওই ব্যাংকার এগুলি খোদাই করে মানে আগের থেকে মানে আমরা এগুলি করতেছি ট্রেনিংও চলতেছে ওই কাজও চলতেছে প্রতিরক্ষার কাজ তখন আমরা ওই ক্যাম্প অ্যাডভান্স করে না ঢুকতে পারে তখন আমরা ওই এগারো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে দায়িত্ব দেওয়া হলো মোহনপুর আগরতলার যে রুট যে এই রুটটাকে সামনে রেখে যাতে সরাসরি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢুকতে না পারে গাড়ি না এটাকে আমরা এই প্রতিরক্ষার মাধ্যমে এই রাস্তাটাকে কাট আপ করে যাতে রাখতে পারি আমরা যাতে আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে তো এইখানে আমরা কিছু লোক ওইখানে ডিউটি করতেছে অলরেডি রাত দিন আবার আরেক প্লাটন যাচ্ছে আরেক প্লাটন আসতেছে এইভাবে কিন্তু আমরা ডিউটিও করতেছি ট্রেনিংও চলতেছে মানে যুদ্ধের ফিল্ড তো এটা হ্যাঁ এইখানে যা গুলা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গুলাগুলি করে আর্টিলারি সেলগুলি আমাদের ক্যাম্প লক্ষ্য করে মারে এগুলি কিন্তু আশেপাশে এসে পড়তেছে তো এন্ডিমেন্ট টাইমের ভিতরে এই সেই ঈদুল ফিতরের অবস্মরণীয় সেই দিন উনিশ নভেম্বর উনিশশো সাল এই 
এগারেস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে গুলাগুলির মধ্যে আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে এগারেস্ট বেঙ্গল শিবিরে ওই থ্রি সেক্টর যে ফোর্স আছে তারা এখানে ঈদের নামাজ আদায় করবে তখন আমরা ওইখানে পাহাড় ছিল তো আমাদের যে ট্রান্সপোর্ট যেটাকে এম টি গ্রেজ বলা হয় মিলিটারি ট্রান্সপোর্টের যে ইয়া পাহাড়টা ছিল ওই গাড়িগুলি সরাইয়া ওইখানে আমাদেরকে জায়গা করে দিল যে আগামী উনিশ তারিখে তো এখানে ঈদুল ফিতরের নামাজ হবে তোমরা এটা একটু ঠিক করে কেন যেহেতু এখানে আমরা শুধু এক ব্যাটালিয়ান না আমাদের পাশে সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল এক ব্যাটালিয়ান আছে তারপরে দেয়া গেরিলা মুক্ত যুদ্ধ এরকম মতো হাজার দেড় হাজার ওইখানে থ্রি সেক্টর আন্ডারে আসে আমরা তো ওরা সবাই এসে এখানে জামাত আদায় করবে তখন আমরা ওইখানে ওই টেপ আছে আড়াই ইঞ্চি সাদা টেপ ওই এল বুরুষ আছে ছয় ফুট করে কাঠের গোল ওইগুলি চতুর্দিক দিয়ে আমাদের গাইরা একটা মানে ওই নামাজের জন্য হ্যাঁ কাতার ঠিক করার জন্য চতুর্দিকে একটা মানে বাউন্ডারি দিলাম যে এটা হলো নামাজের এরিয়া মানে নামাজ জামাত আদায় করবে এইখানে তো ওইখানে আমরা তৈরি করলাম পরে এই গুলাগুলির প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে এই এগারো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এইখানে ঈদের নামাজ পড়ার জন্য আমরা ওইখানে এই মার তৈর করলাম এবং সমস্ত অফিসার এবং সৈনিকেরা বিষণ্ন মন নিয়ে ও উনিশ নভেম্বর উনিশশো একাত্তর সাল ওইখানে ঈদের জামাত পড়ার জন্য আমরা ওইখানে একত্রিত হলাম এবং এই ঈদের জামাতে যোগ দিলাম এর মাঝে ওই আমাদের হুজুর কেবলা সুফি সম্রাট সুফি সম্রাট হুজুর কেবলা যান তো উনিও বারাকান্ত মন নিয়ে ঈদের জামাতে তখন আমার একটা ইয়ে হলো যে আমাদের রিলিজেন্ট টিচার তো ছিল একজন এই যে আমরা ট্রেনিং অবস্থা কিন্তু আমরা মসজিদ এখানে ছিল নামাজ পড়াই তো উনি দিয়ে আসকা নেই উনি দিয়ে একজন যুবক সুন্দর বাবা যেন চেহারা ওইটাকান তো আমরা জানি না আমরা তো জানি হুজুর তো থ্রি সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে হুজুর আসছে উনি আমাদের হুজুর তো আর নামাজ পড়ায় না আমাদের রেজিমেন্টটা একজন কিন্তু নিয়মিত ছিল হ্যাঁ উনি নাই তখন আমরা বললাম যে আগের থেকে বলছিল যে ও থ্রি সেক্টর হেডকোয়ার্টার যেহেতু এখানে থ্রি সেক্টর হেডকোয়ার্টার একটা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার এখানে আছে তো অবশ্যই তো ওইখান থেকে ইমাম আসবে তো উনি দেখলাম যে উনি আসছে আমরা বোধ পাঁচ দশ গজের ভিতরে আমরা ওই শাড়িতে নামাজের রত তখন আমরা আর কিছু আমাদের আর্মি চতুর্দিক দেয়া গার্ড ছিল যেহেতু যুদ্ধের ফিল্ড তো প্রচণ্ড যুদ্ধের কিন্তু ওই যে গুলাগুলি শব্দ শোনা যাচ্ছে আমাদের ঈদের জামাতের মাঠ থেকে শুনতেছি আমরা এরকম আওয়াজ হচ্ছে তো এই অবস্থায় আমরা ওই সুফি সম্রাট হুজুর কেবলা যান এসে তো ওই মুক্তিযোদ্ধারকে থ্রি সেক্টর সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে ইমামতি করে ওই ঈদের জামাতের নামাজ আদায় করলেন ইমামতি করে তখন উনি নামাজ শেষ করে খুতবা দিতেছিলেন তো খুতবা দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে উনি বললেন যে হেদের চাঁদ ফিরে যাও তাদের কাছে যারা আমাদের মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে সিনিমিনি খেলছে তো এই জ্বালাময়ী কথা শুনে ওইখানে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধারাই কান্নায় ভেঙে পড়ে যে আমাদের পিতা মাতা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সবাইকে ফেলে আজকে ভিন্ন দেশের এক পাহাড়ি এলাকায় জঙ্গলের ভিতরে আমাদের ঈদের জামাত আমরা তো জানি বাবা মা তারপর ভাই ব্রাদার আত্মীয় স্বজন কারোর সাথে আমরা বিচ্ছিন্ন তো এই অবস্থায় আবার এই জ্বালাময় বাসন যে ঈদের চাঁদ ফিরে যাও তাদের কাছে যারা আমার মা বন্ধুর ইজ্জত নিয়ে সিনেমিনি খেলছে আমাদের আজকে কিসের ঈদ এরকম জ্বালাময় যখন হুজুর কেবলা যান ভাষণ দিলেন তখন আমরা সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ছে তখন উনি বুঝতে পারলেন যে মুক্তিযোদ্ধারা আসলো কান্নায় মানে এখানে ঘোরাঘুরি খাইতেছিল অনেকে এরকম অবস্থা হয়ে গেছিল তখন উনি মুক্তিযোদ্ধারকে আশ্বস্ত করে বললেন যে হে মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা আপনারা সাক্ষী থাকেন আল্লাহর কসম আগামী বকরাইদের আগে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হবে আর আমি আপনাদেরকে নিয়ে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঈদুল আজহার নামাজ সেইখানে আদায় করব তখন এই বাণীটা শোনার পরে দেয়া যে আশ্বস্ত এখানে যে আশ্বস্ত করা হলো এবং উনি যে বাণীটা দিলেন অনেকে আমরা তখন তো 
মন ভেঙেছিল একদম কান্নায় যখন এই কথাটা শুনলাম যে একজন মৌলানা বা হুজুর তখন কিন্তু খুবই শ্রদ্ধা করতো মানুষ তখন উনি যে কথাটা বললেন তো এই কথাটা শুনে মানে আমাদের মানে একটি আশ্বস্ত করা হইল যে মনোবলটা একদম এরকম হইল যে যেহেতু উনি বলছেন এরকম কথা তো কেউ বলতে পারে না সাধারণ কোনো যারা নামাজ পড়ায় তারা তো এই কথা বলতে পারে না তখন আমাদের আগামী বকরা ঈদের আগে দেশ স্বাধীন হবে আর আমি আপনাদেরকে নিয়ে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঈদুল আজার নামাজ এখানে এ স্পেসিফিক বলা হয়েছে কথাটা তখন ওই মুক্তিযুদ্ধের আবার মানে প্রাণ সঞ্চার হয়ে গেল সেখানে মানে একটা আনন্দ স্বাধীন হবে দেশ আমরা বুঝতে পারলাম যেহেতু হুজুর বলছে অবশ্যই আল্লাহ দয়া করে হয়তো আমাদের দেশ মানে নতুন মানে একটা জীবন পাইলাম মনে হয় যে আমরা এখানে তখন ওইখানে ওই সময় সবাইকে নিয়ে নামাজের খুদ্বা শেষ করলেন শেষ করার পরে দিয়ে উনি বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য সেখানে মহান রাবুল আলমিনের দরবারে প্রার্থনা করলেন প্রার্থনা মিতে বুঝুনে উনি যা চা বলার আই দেশ আমরা এই আমরা বাঙালি জাতি আমাদের কাছে অস্ত্র নেই আমরা এই অস্ত্র নিয়ে আমরা যুদ্ধ করব আল্লাহর কাছে মানে উনি বলতে ছিলেন যে দেওয়া দয়াময় তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো আজকা আমাদের ভিন্ন দেশে আমাদেরকে সাহায্য করছে কিন্তু আমরা তো এদের তুলনায় আমরা নগণ্য এভাবে উনি অনেক কথা বললেন ওইখানে দোয়া করলেন আল্লাহর কাছে অনেক কথা বললেন আসলে ওই ভবিষ্য মানে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের যে ভবিষ্যৎবাণী উনি করেছিলেন আসলে ওইখানতে আমরা বুঝতে পারতেছিলাম যখন মানে বলছিল যে আগামী বকরা ঈদের নামাজ আপনাদেরকে রেসকোস ময়দান আপনাদেরকে নিয়ে পড়বো তখন থেকে আমরা কনফিডেন্স আমাদের একটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে আসলে আমরা হয়তো আর বেশি দিন নাই আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষা করো তখন ওই দিন বাণীর পরে ওই বাণীর পরে সফি সম্রাট হুজুর কেবলা জানের যে বাণীর পরে থেকেই মানে ওই উনিশ নভেম্বর ওই ঈদের জামারটা থ্রি সেক্টর হেডকোয়ার্টারের যত সৈনিক যত গেরিলা যোদ্ধারা ছিল তাদের জন্য একটা অবিস্মরণীয় দিন সেটা আমরা মানে উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং কেন এখানে আমাদের বাবা মা আত্মীয় স্বজন ভাই ব্রাদার সবাইকে বিচ্ছ আমরা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা যে এরকম একটা আশ্বাস অবয় বাণী আমরা শুনতে পাইলাম তখন এই বাণীতে মানে ওইখানে ওই দিনটা আসলে অবসরণীয় দিন আসলে আল্লাহ পরবর্তীতে তো আমরা জানি উনি আল্লাহর বন্ধু মহামানব ছাড়া আমরা যতটুকু এখন মহান মুর্শিদের দরবারে এসে আমরা বুঝতে পেরেছি মহামানব ছাড়া আল্লাহর বন্ধু ছাড়া এরকম কথা বলা কারোর সাধ্য নেই কিন্তু একজন আর্মির যত বড় অধিনায়ক হোক তারা তো এই কথা আমাদেরকে বলতে পারে নাই বলে নাই কিন্তু উনি তো বললেন তো উনার হাকিকটটা কী ছিল আসলে আল্লাহর বন্ধু এভাবে বলছিল যে আল্লাহ তখন তার বন্ধুর কথা রাখতে গিয়ে বেশি না সাতাশ দিনের মাথায় আমাদের ষোলোই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো